Диверзити медија, Радио МОФ и Идеја ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медиуми. Шеста дебата на Диверзити медија овој пат посветена на тема Отчетност и транспарентността не ни се јака страна. Јас сум Весна Коловска во студиото на Радио МОФ. Заедно со идеја Југоисточна Европа и НЕТ од Вашингтон го реализираме и ова издание на дебатирањето Менува. Транспарентността, отчетността, отвореността во постапката на планирање, креирање и имплементација на државните политики, а особено транспарентността во однос на планирање и спроведување на јавните финансии е клучен елемент за добро владеење. Бучетот представува еден од најважните документи, односно тој представува спој на сите актуелни владени политики што се остваруваат со негова реализација. Колку нашите институции се отворени за граѓаните, колку се транспарентни во однос на трошењето на парите, како ни оди со ревизијите, како ги читаме и така натаму, дел од дилемите кои ќе ги покренеме во овој следен час пред нас во рамките на дебатирањето Менува. Да ги представам и моите гости, со мене во студија е Весна Шкортови, извршен директор на фондуцијата Фокус. Добар ден, Весна. Ви се радеми економски аналитичар и Снежана Лупевска, автор на истражувачкиот проект КОД, ќе ги имаме на Скайп. Добар ден, ви посакувам на двајца. Се слушаме, Висар, добар ден. Јас венаја... Добар ден од мене. Ете така, одлично се слушаме. Со Висар малку послабо, на се надевам дека ќе ке бидеме во, во тек со техниката. И уште да најавам дека со своје размислување го имаме адвокатот Драган Малиновски, поранешен председател на Комисијата за спречување на корупцијата и по, во последно време актуелен по неговото учество како ревизор на проектот Скопје 2014, ангажиран од Обштината Центар во Скопје. Еве, на, на почеток со нашата гостинка во студиото да тргнеме Бидејќи фондацијата Фокус веќе неколку години се занимава со отчетноста пред се. Дали нашите институции се отчетни? Дали се подготвени да се отворат на граѓаните? Па, вака. Значи, јас би можела да зборувам од искуството кое што го имаме од соработката со четири обштини во кои веќе подолг период. Заедно соработуваме и се обедуваме да што повеќе ги вклучиме граѓаните во носењето на одлуки кои што се однесуваат практично на нивното секојдневие, а тоа е вклучување на граѓаните во процесите кога се креираат општинските значи најважни документи, тоа се годишните програми и буџети. Колку се нашите институции подготвени да бидат отворени одчетни, може би а, оноко колку што ние бараме од нив не е, но од, еве може за почеток само да спомнам два примера кои може би така посликовито ќе покажат дека а, е, за ова е потребна на вистина подолг период за, за да сите разбереме колку е потребно да бидеме отворени и а, значи јасни во она што го работиме а, значи во текот на изминатите години сме наишле а, и на проблеми. Ке спомнам два примери кои што се многу карактеристични. Ни се случило на наше барање од институција да добиваме информации кои што се одјавен карактер, значи на наше писмено барање, да ни биде а, одговорено, односно еве пред да ни биде одговорено, дури да биде свикана седница на совет за да одлучи дали тоа што го бараме, а барањето беше да ни се доставуваат дневните редови на закажани седници на Совета. Значи, мора Советниците значи, да одлучуваат за едно да, вакво прашање. Да, тоа ни беше нас многу чудно, бидејќи е законска обврска, нели? Тоа се информација секако... Да, и по секако... правило, седниците се јавни, јавни на еден Совет. И информацијата е од јавен карактер, но ете по ова наше барање била свикана дури и седница, каде што се одлучило негативно по однос на барањето и во писмениот одговор што го добивме, а образложението беше следно. Значи ние не, не можеме да ви ги доставуваме овие барани информации заради тоа што цитирам сметаме дека нашите граѓани се доволно информирани за она што го работиме. <laughs> а, значи затоа велам ова е навистина е долг процес кој што ќе треба и пат да го поминеме сите, нели за да а, научиме како треба. А, за среќа оваа ситуација беше поправена, значи разговаравме, дебатиравме и а, имаше корекција од страна на институцијата. А вториот пример, а, 
Еве, ке го спомнам, се случи да после подолго време на соработка бидеме обвинети дека премногу сакаме да знаеме, зошто тоа толку многу ние информации бараме, зошто не интересира буджетот, дали тоа ние сме нечи шпиони, Значи се случи и тоа, иако предходно зборувам за изградена доверба помеѓу нашата фондација и институцијата, а, организирани најмалку 12 средби во присуство значи, на луѓе од одлучувачките структури, од обштината и од граѓаните, така да значи, никогаш не можеме да бидеме комотни во овие процеси кои што ги одбиваме. Ако граѓаните или граѓанските организации се обвинете дека се шпиони, што да кажат новинарите? Наша работа е постојана да бараме и истражуваме. <laughs> па во вас, мисла Снежана, дали сте имале слична ситуација кога сте побарале некоја институција да биде отчетна? Па, например, најсвеш, најсвеш пример е всушност кога некни побаравме објаснување од директорката на едно на училиште да каже каква е исхраната во училиштето, ни кажа, ние сме биле политичка емисија и таа не давала изјави за политичка емисија. Значи, од тука можете да процените а, какви од се одговори добиваме кога ќе побараме некој транспарентен одговор. Па, храната Но, стана политика во дневната политика, ако паметиме случајот Заев и Обштина Струмбица, нели? Па, па, јас не знам какво е искуството на колегите, меѓутоа многу често ни се случува да не добиваме одговори. Среќе што ги имаме овие алатки и законски, законско право на користење на законот за пристапни на информации и слично, кога ние в сушност праќаме цело време до нив барања, на кои што тие мора да одговорат, ако неки сносат последици. Е, се, тоа е еден многу бавен процес и многу трпение треба. Меѓутоа, морам да кажам дека нема транспарентност и многу често нема транспарентност во институциите, за жал, и многу често се сведува на тоа да се јавуваме и по два пати, по три пати, да вршиме притисоци за да добиеме информација. Ја би сакала, Висар, да ми да го вклучиме овде. Снежана спомена на работа, како да се плашат институциите, дека не дај Боже нешто ќе се открие лошо, кај нив. Дали на вистина постои страф или зашто страф од отчетност, господина Деми? Ја мислам дека, дека две прашања се нај, да кажеме, најзатворени во Македонија. Тоа се прашањата од безбедостен карактер и финанси. Мислам, гледе што се случи на, на, на нашето собрание која се усвои предлог буджето за 2012 година, а, мислам дека та таа слика отприлика исто се случува и на локално ниво иако таму комис... има една комисија која што треба да го усвои треба да го не, да го да прво да го развие буџетот па да го усвои а, но исто така да тој буџет на локално ниво не е поминува ни с некоја јавна дебата да не кажам а, не е ни поминува ни на експертско ниво значи се вклучуваат сите чинители на, на политиките на на локално ниво И ја мисля дека многу се затворени за, за јавност. Ние не знаеме каде одат нашите пари. Било на тоа централно ниво, а исто така и на локално ниво. Колко е еден совет, колко е една обштина, без да помине експертска расправа, составот на советот го чинат советници, педагози, не знам, обични луѓе, кои може би никош во живот не се расправале, ни со буджети, ни со финанси, а сепак ќе бидат принудени во овој случај да одлучуваат многу суштински прашања за граѓаните, за буджетите. Колко таа неукост, господи Шкортова, го чини работењето на една обштина? Па, сигурно дека ќе се одрази уште во планирањето, а потоа и во реализацијата. За среќа, нашите искуства а, од овие четири општини со кои соработуваме, што а, во изменатиот период што спомнав, значи тоа се општина Велес, Градско, Лозово и Чашка, направивме еден напор да колку толку ги вклучиме граѓаните при овие процеси на планирање на буджетите на општините, И добро е тоа што на се одвиваат јавни расправи, значи тоа не е законска обврска да се одржи јавна расправа за програмите, но за буджетот е веќе законска обврска за обштините. Добро е тоа што не идовме на разбирање и соработка со овие обштини и изменатите години овој процес го поминувавме. Не сум сигурна дали сите обштини во Македонија го практикуваат како модел, 
а, знам и за некои програми тековни кои се одвиваат, а кои што во суштина значат а, вклучување на граѓаните, прикрирањето на, на буджетите на обштините. Тука во голема мера е програмата Форуми во заедниците, која што е финансирана од Швецарската агенција за развој и соработка и веќе неколку години се применува. Но мислам дека она што ни недостасува, ке се согласам со господинот, е дека а, ни недостасува и искуство и информации за потоа да, го, да следиме реализацијата на, на буджетите. Она што ние како фондација а, во соработка со обштините го правевме е да успееме да ги наметнеме граѓанските приоритети, тие да станат, да, значи, да влезат на дневен ред на, на, на обштините за реализација, а потоа ја следевме а, и се уште ја следиме само реализацијата на, на граѓанските приоритети, без при тоа да навлегуваме во суми, значи износи. Она што следно би сакале да го правиме е токму тоа. А, веќе еден позитивен пример од обштина Велес, а, кој што го забележуваме а, на нивната фейз Facebook страница, веќе може да се види конкретно реализирана активност со а, вкупен износ на средства и од која програма буджетска се а, тие средства искористени. Овде би ја вклучила Снежана Лупевска, прашањето е околу тоа зашто, зашто толку многу мистерии околу парите. Па тоа е очигледно најмистериозното прашање, а кое ние новинарите треба да го одгатнеме. Меѓутоа, оно што ми сакам да го нагласам е дека ние мора да ја кренеме јавната свест како медиуми и да им укажеме на граѓаните дека тие треба да бараат отчетност. Значи, освен што е наша работа, секој граѓан има право да знае колку пари и зашто дава во буджетот. А, ова го кажувам а, во рамките на две нивоа. Едното е, ние имавме еден сериал емисии, а, се викаа Калдерма, се однесува за децентрализацијата низ Македонија. Кога ги прашавме граѓаните, знаат ли каде ги трошат градоначалниците нивните пари и дали воопшто некогаш имале отчет, некој им кажал, тие сите нормално а, негативно одговорија. И му кажавме дека имаат право да одат и да прашаат каде се трошат парите. Редко кој медиум директно со граѓаните ги упатува или прави прилог зеве новинарски или текстови, во кои што ке, ке се потруди да ја покрене нивната свест и да поработи на тоа прашање. Што се однесува до така наречените големи пари, да речеме. А, исто така, во однос на трошосите, најдобро е да ги следиме јавните набавки, тендерите и слично. И код тоа се обидува да го направи. Меѓутоа, многу малце новинари, а, не знам да не знаат или не се упатени дека треба и тоа да го следат и дека добар показател за нив во однос на трошењето пари ќе бидат тендерите кои се објавени на вебсайтовите и кои што по правило треба да бидат отворени за јавноста. Дури нели сега и надавањата за тендери се електронски, значи има начин како тоа да се дознае. Мене ме поразува фактот што а, многу мал дел од новинарите се занимаваат со вакви прашања и затоа многу ретко пак јавноста добива вистинска слика каде владата ги троши парите. Доколку владата има постојано ни притисоци на отчетност, тогаш што ќе мора да даде отчет. Ако никој не ја притиска, како и во секоја работа, тие нема зошто да дадат отчет. А, така да, а, мислам дека многу повеќе треба да се занимаваме со овие прашања, меѓутоа да бидеме свесни дека никој нема на тацна да ни ги даде податоците, туку ние сами треба да истражуваме и да се ги а, побараме. Доколку почесто пишуваме на овие теми, повеќе ќе ја кренеме јавната свест и како во многу европски земји ќе протестираме за работи во однос на транспарентноста и отчетността. Например, како што правевме некни, колку, каква храна се троши во градинките, со кој квалитет, за колку пари е купена, што точно се набавило. За сите тие прашања има одговори, меѓу тоа некој треба да ги постави. Така, јас во прилог на ова што сега го кажа, сакам да презентирам дел од она што Генералниот секретаријат на владата го има направено стратешки план 2013-2015 година и во придобивките од изминатата година, на пример, има напишано дека транспарентноста ја постигнала со тоа што транспарентноста на владата, со тоа што било извршено редовно известување на медиумите и по широката јавност за дневните активности на председателот на владата, за меникот и така натаму, преку најави на најважни настани, сообштенија, пресконференција, актуални теми, брифинзи со новинарите и изјави на портпаролите и така натаму. Меѓутоа, колку а, ова е вовет или а, е доказ на транспарентноста на една институција, како што е владата во основа? 
Па, ако мене ме прашувате, јас можам да кажам дека тие си го завршиле домашното и си напишале тоа што ни ми одговара и очигледно ретко кој го поставил прашањето дали е тоа доволно. Јас, ако се сеќавате, јас сум таа постара генерација новинари, кога владените седници не беа за затворени врати, туку ние ги снимавме барем инсерти и гледавме кој е присутен на влада, кој не е присутен на влада. Ги знаевме точно точките на дневниот ред на владината седница, а потоа го чекавме извештајот од владината седница. И само кога беа за затворени врати за многу битни прашања од државен карактер или некоја државна тајна, само тогаш не ги добивавме тие информации. А, сега тоа го нема. Јас не се сеќам кога сме добиле ние сообштение за тоа што имало на влада, за што се расправало, а па уште помалку се сеќам дека некој од колегите рекол дека во вторник кога има владина седница ке сака дуди и да добие дозвола за снимање на владината седница. Мислам дали воопшто се сеќавате дека сте ги виделе седнати заедно на маса. Јас ке нагласам повторно дека обо страна е вината, и кај медијните, и кај ни транспарентните институти Затоа што пак ќе кажам, ако никој не ги притиска и ако никој не сака да дознае, тие нема изошто да дадат отчетност. Во Скопје 2014, дури јавността беше свесна дека тешко да агеше до информација околу цените, дури и кај оние кои ги работеа. Еден фрагмент од анализата која што е правена, еден текст, вели Дарко Дуковски кој ги дизајнирал реалистичните искривени лавови со супругата Елена, изјави, не знам ни тоа, кога го прашале за пари, жена ми ги води тие работи. Константин Јанев, автор на постмодернистичките стелиризирани лавови, ги упати новинарите да проверат во правната служба на Обштина Центр, каде што ги имале сите документи и може да се провери не само за него, туку и за вкупните трошоци. Ова е само една многу јасна слика за тоа колку Всушност во Македонија се полага на отчетността. А, мислам дека Снежана имаме преку Скайп. Снежана, се Да, да, да. да. А, дали, дали би сакала да изкоментираш за сите овие работи што ги кажавме околу тоа куку, а, куку Скопје 2014 всушност не е пример за отчетност и транспарентността во Македонија? Па, Скопје 2014 веројатно требаше долго години за да добиеме барем некаква отчетност за проектот. А, ние правевме емисија, колко што се сеќавам, само што почна проектот, имавме 22 соговорници, кои што сите а, го критикува во најголем дел проектот или бара отчетност. А, после толку години, владата конечно излезе на пресконференција и даде податоци во однос на трошоците, што јас ќе го оценам како позитивно во смисла на тоа што сега се прави ревизија од страна на општина Центар, како што слушнавме, и ревизорите сега точно ќе можат да споредат какви бројки добиле од владата, какви бројки ќе открият тие и тоа да го дадат на увид на јавността. Господине Адеми, како размислувате? Дали луѓето, граѓаните, обичниот човек, знае да најде податок, знае да прочита, дури еве, завршната сметка е сега на увид, може секој да ја види на собранија, на страницата на собранија. Меѓуто тоа е една збирка од многу бројки. Како да се прочита? Па друго сакам да кажам ја, а мислам дека промената, а, направена е промена на, на правилата на игра овие последните, да кажем, 7-8 години. Ако во 90-те, првите, мислам, кога после независна Македонија, нашиот менталитет беа скромни буджети, само да се преживува, а, за тоа што не ли имавме кризи од сите страни, сега ова влада, тој менталитет на штелене го промени на, во менталитет на, на, на трошење. И се смислија се какви е, проекти и, об, и обемот на пари се сголеви значително. А, така да имаме... А, не можеме да, да дојдеме до информација колку се проекти измислуваат само да, да се троши во смисла на ова. Така градјанинот не може да ги, да, да ги прати сите проекти, а, а камо и да ги прати сумите што ги ги следат овие проекти. Не беа медиумите кои што ги извади овие работи на површина, меѓутоа е грегијанскиот сектор се обиде. Има еден софтвер кој што функционира околу пријава и следење на мониторинг, односно мониторинг практично на тоа како се реализира. Господе Шкортова, што се случува во Велес во моментов? Колку е активна таа апликација? Јас пред да зборнам за апликацијата, ќе се навратам на почетоците, бидеќи ме потикна саговорниците. А, на вистина е процес кој што во Велес најпрво започна овој вклучување на граѓаните и можам од искуство да кажам дека на вистина во моментов се забележува една огромна разлика во квалитетот на јавните расправи кои што ги имаме по однос на програмите и буджетите на општините. Потоа се вклучи останатите три општини. 
Првите јавни расправи личеа на еднонасочна комуникација, значи едноставно градоначалник пред граѓаните со презентација, ке, значи ќе го представи буџетот и толку. А, на вистина одевме чекор по чекор. Следните фази беа кога веќе граѓаните ни доаѓаат подготвени на јавни расправи. Тие ги добиваат програмите, нацрт програмите со предложени износ на средства пред една недела пред одржувањето на јавна расправа. Значи веќе прочитано видено информација за која што можат да дебатираат. Практично сега имаме а, еден вид дебата. Јавните расправи дојдоа до степен кога еве изминатата година значи се случува промена во предложениот износ во некоја од програмите на износот на средства за сметка на она што граѓаните инсистирали или побарале. А, она што сега оваа алатка го која што ја подготвивме со поддршка на UNDP а, е една интерактивна веб алатка која што ќе биде чекор понапред од сето ова искуство што го стекнавме со четирите обштини во кои работиме и практично а, на неа се ногеат податоци за сите четири обштини и можности за граѓаните од овие четири обштини да продолжат да ги даваат своите предлози. Сите предлози а, се сместуваат по категории кои што се всушност надлежностите на, на општините, а потоа со самото тоа што можат, имаат можност да коментираат, да даваат поддршка за некои од предлозите, тоа се решавање на тековните проблеми, но имаме предлози од областа на културата, на спорто, значи од сите надлежности на општините. Потоа а, тие стануваат а, значи приоритети кои на јавните расправи се земаат во предвид и откако Советот ќе ги усвои програмите и буџетите, ние преминуваме на следење на реализацијата на сите овие граѓански приоритети кои станале составен дел на општинските буџети. Па така, во текот на целата година, секој граѓанин може да одбере општина или местна или урубана заедница, да го види предлогот, односно приоритетот веќе, и да види дали е завршена неговата реализација. Практично еден вид на семафор, кој што во бои покажува зелено кога е завршен, жолто ако е во тек и црвено ако воопшто не е превземено ништо по однос на реализацијата. Оно што кажав дека ни недостасува, може би ќе биде следна фаза на интереси на граѓаните, да видат и со колку пари е тоа реализирано, што во моментов го немаме, но мислам дека еве ќе се потврди и а, кажувањето на соговорниците дека од некаде мора да се почне. Ние сме изодиле малку подолг пат како, а, како фондација во, во соработката со овие општини. На вистина можам да кажам дека има видливи резултати. Колку граѓаненот е обезхребрен во, во моментов да реагира на одредени ситуации да пријави корупција, да зборува за затвореността на институциите, да се пожели најпосле човечки и народски би рекле. Како размислувате? Па, еве, ако може јас да дадам едно мислење од искуство, кога ги правим емисиите, многу е тешко да добием одговори, не само од граѓаните, туку од луѓе кои што по правило би требало да анализираат, критикуваат, а тоа се професори, тоа се представници на невладени организации, тоа се луѓе кои што по дефолт треба нешто да кажат за одредени случувања во, во името на подобрување на состојбата и антикорупцијските мерки. Значи, пр, првата адреса на која што се обраќаме, тоа се аналитичарите, професорите, јавните личности и граѓанските организации многу често не одбиваат. Што се однесува до граѓаните, тешко е да направиш анкета во денешно време, а затоа што луѓето велат не имам време брзам или не сакаат да одговорат. Тоа е очигледно дека се плашат да зборуваат. Како што кажав на почеток, мислам дека а, променете цел, целиот менталитети и да кажем има една револуција од 2006-та на Амот, толку многу проекти и толку многу граѓани овие проекти и чашна, да мислам дека во некоја смисла луѓето се директно инфлуенцирани со а, Реку, ово е, не кажеме, голем обтек на пари што се движа, што движа нашето обштество. И мислам дека има премалце луѓе кои што се, да кажеме, независни и неопределени во смисла на да не се директни учесници во, во овие. Така да, граѓањата, ако не е подкупен, е заплашен. И мислам дека, дека да, е, согласувам со Лупенска, дека треба поголема мојќ да земаат сега независни, независните медиуми за тие теми и за во видео. 
Така, јас ви благодарам на сите што бевте денешни гости што одвоихте време за шестата дебата од проектот Дебатирањето менува. Весна Шкортова, Снежана Лупевска и ви се радем и беа наши гости во реализација Николај Митрески, мојата колешка Лјубица Гроздановска Димишковска и Мите Козевски од Идеја Југоисточна Европа. Јас сум Весна Коловска и од вторник ке не слушнете со анализите на изминатите дебати. Пријатен ден! Диверзити Медиа, Радио МОФ и Идеја Југоисточна Европа. Дебатирањето менува. Проект поддржано Националниот фонд за демократија од Вашингтон.